ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದೈತಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಒಂದು ಕೆಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ರೀ ಏನ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶವುಳ್ಳ ಕಣಗಳನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶವುಳ್ಳ ಕಣಗಳನ್ನ ಅನಂತ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅನಂತ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶವುಳ್ಳ ಕಣಗಳನ್ನ ಅನಂತ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವ ಎನ್ನುವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವನ್ನ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಅಂದಾಗ ಓಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಕೇತ ಫಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದು ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ವ್ಯಾಟ್ ಸಂಕೇತ ಡಬ್ಲು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದು ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಓಲ್ಟ್ ಸಂಕೇತ ಫಿ ಓಕೆ ರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಓಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭವದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಓಲ್ಟ್ ಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದಂಗ್ ರೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಅಂದಂಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ಏನ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತು ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಳೆ ಬತ್ತು ಪಾತಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹರಿಲಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ನಾವ್ ರೀ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹರಿಲಾಕತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತ ಯಾವ್ದರ ಪ್ರವಾಹ ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆ ದರ ದರ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ವಾಹಕದೊಳಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಹರಿವಿಕೆಯ ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಹರಿತಾವಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಿ ಮೇರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಅಂದಾಗ ಅಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಅಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಅಂದಾಗ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನ್ರಿ ಆಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಆಂಪಿಯರ್ ಸಂಕೇತ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ನೋಡ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಅಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಗ್ಯಾಲ್ವಿನೋಮೀಟರ್ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಗ್ಯಾಲ್ವೋಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರೋಧ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ರೋಧ ಅಂದ್ರ ಅಡಚಣೆ ಏನ್ರಿ ಅಡಚಣೆ ಅಡಚಣೆ ಅಂದ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಂದಂಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಧ ಅಂದ್ರ ಅಡಚಣೆ ಎದಕ್ಕ ರೋಧ ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ರೋಧ ಎದಕ್ಕೆ ರೋಧ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ರೋಧ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಹರಿಲಾಕತ್ತಿದ್ವ ತಿಕ್ಕೋರಿ ಈ ಕಣಗಳಿಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ತಿಕ್ಕೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಒಡ್ಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಎನ್ನುವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧವನ್ನು ಅಳೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಅಂದಾಗ ಅಮೀಟರ್ ಇದು ಸಾರಿ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಓಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಓಮ್ ಸಂಕೇತ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಸಂಕೇತ ರೋಧ ರೋಧ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಚಣೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಒಡ್ಡುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಪಾತ್ ಕೇಳ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇದು ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವ್ರಿ ವಾಹಕವಾಗಿ ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಎರಡನೇದು ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ಮೂರನೇದು ವಾಹಕದ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇದು ವಾಹಕದ ತಾಪ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಟ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತದ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತದ ಅಂದ್ರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನಂಗ್ರಿ ನಾಳೆ ಹಿಂದು ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹಕಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ ನೋಡ್ರಿ ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ 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 ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ರೋಧ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ ಪಾತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ರೋಧ ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ ಇಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಇದ್ರಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಇನ್ನು ವಾಹಕದ ದಪ್ಪ
ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಂಪಿಸ್ತಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ವಾಹಕದ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಧ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳಂದ್ರೇನು ಉಷ್ಣೋತ್ಪನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳಿವೆಯಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೇನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದ್ರೇನು ಇವೆಲ್ಲನು ನಂತರದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್